Hai guys dan selamat datang. Canon melancarkan satu kategori baru dalam barisan kamera mereka iaitu Canon EOS R, sebuah kamera mirrorless yang mensasarkan kepada pengguna yang biasanya daripada Sony atau Panasonic itu sendiri. Terdapat kelebihannya tersendiri pada sebuah mirrorless kamera yang mana satu masa dahulu dianggap tidak sesuai untuk dipanggil professional kamera. Walau bagaimanapun, teknologi menjadi semakin maju dan anda sendiri dapat lihat penjualannya yang semakin meningkat serta peralihan yang sangat drastik ini. Mari kita lihat port yang disediakan di sini adalah USB-C untuk memindahkan data dan juga pengecasan, mini HDMI, lubang kawalan, microphone in dan out. Di bahagian bawah terdapatnya satu sambungan mini HDMI yang boleh merakam 10 bit 422 color. Antara pembaharuan yang dibuat oleh Canon pada kamera barunya adalah butang lock dan multifunction bar. Butang lock akan mengunci segala setting yang anda sudah tetapkan pada masa itu dan sesuai untuk digunakan ketika berada di atas tripod bagi saya. Multifunction bar ini pula membolehkan anda mengubah ISO sama ada slide ke kiri dan kanan atau tap secara terus. Saya dapati ianya agak perlahan untuk digunakan dan sentiasa tertekan ketika memegang kamera jadi ianya tidak begitu praktikal. Tambahan lagi jika anda slide ke kiri dan kanan agak tidak tepat dan konsisten jumlah ISO yang diubah. Seperti mana-mana kamera Canon yang lain, ia menawarkan dua cara untuk melihat hasil gambar sama ada melalui EVF atau skrin 3.1 inci yang menawarkan warna sebanyak 2.1 juta serta menawarkan touchscreen control yang memudahkan lagi fokusing secara manual. Nasihat saya buatkan diri anda selesa. Ketika penggunaan saya sendiri, saya melihat warnanya agak berbeza apabila melihat pada monitor jadi akan sentiasa melihat melalui EVF untuk kepastian white balance itu. Tak seperti kebanyakan professional DSLR, Kamera ini disertakan skrin yang boleh dibuka atau dipanggil flip out screen mudah apabila anda seorang single shooter macam saya ini. Mari bercakap tentang kelebihan body mirrorless ini sendiri. Jika anda bandingkan bersama kamera profesional DSLR Canon 5D Mark IV, EOS R jauh lebih ringan dengan perbezaan 230 gram sekali bateri dan memori. Tetapi masih kekalkan rasa premium dengan magnesium alloy, tambahan lagi dust and moisture resistant sesuai untuk climate Malaysia, hutan hujan tropika. Mount EOS R ini dibuat khas untuk mirrorless full frame Canon dipanggil RF mount. Terdapat 10 lensa yang sudah pun berada di pasaran dan 8 daripadanya adalah professional lensa L. Masalah saya dengan lensa ini ialah ia terlalu berat dan hilangnya kelebihan badan yang nipis ringan pada EOS R. Maksudnya di sini jika anda mempunyai pocket yang tebal mungkin tidak ada masalah. Alternatif lain jika anda sudah pun menggunakan lensa Canon anda masih boleh satukan bersama adapter yang dibekalkan Canon ini sendiri. Sensor yang diberikan adalah 30.3 megapixel full frame. Dua pixel bermaksud fast atau focus subject yang menjadikan tarikan kebanyakan pengguna. Ia digabungkan bersama lensa 24 kepada 105 mm f4. Kombinasi ini dapat menghasilkan image focal length yang berbeza yang dapat memberikan kelebihan tertentu merakam video mahupun menangkap gambar. Penghasilan image yang tajam, lensa dengan fixed aperture ini dapat memberi ketajaman walaupun di hujung bingkai. Antara kelebihan apabila mempunyai lensa sebesar ini serta kena dengan harga yang ditawarkan. Sistem Canon ini turut mempunyai pengecaman wajah dan tracking. Anda boleh memilih di dalam menu focusing system ini dengan mudah. Kemudian ia akan mula memberi kotak petak pada muka dan subjek yang anda setkan. Berguna apabila membuat rakaman model berjalan contohnya. Sedikit masalah apabila saya dapati fokusinya agak lambat mengambil burst mode dan saya tidak rekomen untuk gunakan mode ini. Rakaman sehingga 4K 30fps hard sehingga 30 minit terdapat beberapa kelemahan dengan rakaman ini iaitu ia tidak dapat menggunakan bacaan penuh full frame tersebut Canon nampaknya enggan membuat pixel binding mungkin disebabkan akan menggunakan kuasa yang banyak seterusnya tidak begitu praktikal jika anda memfokuskan rakaman 4K perkara ini anda perlu ambil nota untuk professional color grading terdapat pilihan C-Log 10-bit 422 melalui HDMI mini sahaja Kad memori yang digunakan adalah sejenis SD biasa yang anda boleh dapati di mana-mana kedai kamera tidak seperti proprietary memory CF yang terdapat pada Canon 1DX Mark II. Kelemahannya, ia tidak mempunyai IB seperti kamera Sony untuk menstabilkan video apabila melakukan rakaman. Tetapi anda tidak perlu risau semenjak kamera Canon lebih terkenal dengan penstabilan imej terbina pada lensa mereka yang mahal itu. Bateri yang diberikan adalah sama yang terdapat pada Canon 5D Mark IV iaitu LPE6N. Ianya dapat bertahan 2 hari rakaman video. Setiap sesi boleh dikira ambil masa 2 hingga 3 jam ataupun lebih 4 jam. Saya cukup yakin untuk katakan bahawa satu bateri sudah cukup untuk tahan satu hari syuting dan sebagainya. Kerana ketika satu malam tu saya menangkap gambar bateri hanya tinggal satu bar saja dan mengambil masa yang agak lama untuk mati walaupun sentiasa hidupkan kamera. 
Menu dalamannya bagi saya agak mudah untuk difahami jika anda biasa menggunakan kamera berjenama Canon ini, anda akan mudah terbiasa. Tidak seperti model Sony yang agak mengelirukan. Anda juga boleh kasih masihkan butang-butang yang ada untuk menambah keselesaan, kelajuan dan kesenangan apabila melakukan kerja-kerja anda. Selain itu, lensa baru Canon menawarkan custom ring tambahan yang agak berguna. Menjadikan setting penting seperti ISO, focal length dan focusing berada di satu tempat iaitu pada lensa sahaja. Pada mulanya, saya sendiri kurang berminat dengan mirrorless camera kerana tidak menawarkan fungsi yang cukup menarik terutamanya daripada jenama Canon itu sendiri. Ramai yang beranggapan mirrorless adalah sensor APS-C, microfotter dan point and shoot camera. Tetapi setelah lama menggunakannya, saya sendiri yakin dan mahukan mirrorless camera di masa harapan apabila sampai masa untuk bertukar daripada yang lama. Canon EOS R ini dijual pada harga RM9,888 untuk body sahaja dan jika anda setelkan lensa L24 kepada 105mm seperti kami ini akan memakan belanja RM14,688 sahaja. Macam biasa guys, tekan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.